这个北京在对台湾哦软的硬的都有，物理上是积极出击，但是两岸的人情上面，他是给出了很多的善意，扩培了九年了。马习老先生们哈，也都从黑法变成白法。中国的发展是不见顶的，创造花名是蛮辛苦的，但是在别人花名的上，我们可以随即吸收改进。习近平提出了深耕中国，赢在中国。那相比于美国对一带一路敌视啊，中国反而欢迎美系来参加一带一路。所以现在将来美国一定会政商分离，有联络，有交流，都比没有来得好。连战的人生的另外一个高峰就是当年的联合会，当时连战去定得很清楚，国共和解。现在马上就去，重要的是到了北京，你要传达的在两岸之间什么信息？就是马英九给一个好的框架。至于赖清德跟不跟，我们没办法决定。他说最近民进党应该要修正对大陆的态度，不能逢中必反，要调整为逢蓝白舔中必批。什么叫天公？这是他定义的，所以骂不骂你是我决定的嘛。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《互来座谈》，我是主持人历史哥李修。我们今天要继续来聊我们的专家讲堂哦。最近呢，这个国际局势非常动荡啊，但是两岸之间呢，看似有点曙光啊、哦。马英九总统呢，现在呢要来到了中国大陆再次的拜访啊。继去年马习会之后呢，今年的马习会的重头戏啊，除了广东、陕西，更重要的是北京的马习二会。没有想到这个阔别了九年之后呢，马英九跟习近平要再次见面，是在这样的一个环境跟时空背景当中哦。而且呢，这一次有一个很明显的差异是，现在是民进党迈入了第三执政任期哦。到底两岸过去一段时间因为金门帆船案所造成的这个恶意螺旋，有没有办法改变呢？我们看到绿营大佬有一些新的态度不一样，那会如何来对两岸问题上产生一些结果跟影响呢？与此同时，我们看到中国大陆呢非常的忙碌哦，这个满世界接见人了。看习近平最近接受了来自美国的一个商业的代表团。那非常的热络、哦，我们也看到呢，在印度洋的布局方面呢，哦，包括斯里兰卡，还有之前的马尔蒂夫，呃的领导人都到了北京去哦，似乎呢，中国大陆呢正逐步的走出美国在印太框架、印太战略的这个围困的部分哦，还有啊，在俄国遭受到近年来最严重的恐攻啊，将近两百死啊，那整个音乐厅都被烧掉了，俄国呢现在直接把矛头指向了乌克兰，还有它背后的英美势力哦，最后呢，在世界的另外一角。这个以巴冲突呢，联合国有史以来第一次，竟然有办法通过安理会的决议，要求以色列对巴勒斯坦来停火。为什么美国在这时候竟然弃权哦，不再否决？这个世界局势动动堂堂啊，身处三大火药库之一，我们三方是如何联动？还有两岸是如何跟整个世界的局势脉络绑定在一起的？好，那我们关于这种问题，两岸国际议题，大家请教谁？我们来请教呢，李正芳老师，老师。历史哥好，各位朋友，好久不见了，大家好。是这个上次两会，很多人在敲碗说：“哎呀，这个老师总没来啊，老师在忙。<笑>”是。<笑>那首先，当然我们来看一下马英九的大陆行啊，哈，包括北京啊。那这一次呢，是从四月一号到十一号，那重头戏呢，哈，除了广东、陕西、北京继皇帝大典啊，同时呢，会跟习近平来进行见面哦。那这个真的是让大家觉得政治意义还更胜去年。去年因为在选举，很多人说这个政治不能太高度啊，可是今年呢，哇，这个会面啊，所以就让人不由得想到啊。阔别呢，好，阔别了九年了哈。马习老先生们哈，两位啊，也都从黑法变成白法哈。我们看到，其实习近平现在白头发也长得很多啊。对，这次我们可以看到三个点啊。广东当然主要是看所谓的革命遗址嘛，尤其孙中山相关的在广东最多了。陕西呢，好，当然是中国的千年古都啊。我们都知道，从周朝开始啊，中国就很多的朝代都城都建在关中这个地方。那北京当然是政治意涵百分之百十足的了哈。那从这个两岸第二意螺旋以来呢，终于有。有一点点不太一样的哦，老师你怎么看这一次马习二会？我我我总是这样说了，有联络有交流，都比没有联络交流来得好。嗯，马英九不管是不是卸任了，在台湾的政坛上还是有他一定的身份代表性，否则的话选举大家也不会希望他站台嘛。所以邀请了马英九的访问呢，是有他一定的意义。嗯，我不晓得会不会安排有马英九在别大的演讲。有的话，那会更有意思的一个表达。那么，我在这里是提醒马英九一件事情：你跟连战呢、啊，在历史的定位上，正在被大家蹭着。连战呢、啊，可以讲败选之后啊，甚至
当年的政治到最低潮的时候，带动了他的人生的另外一个高峰，就是当年的联合会。当时的领导人是胡锦涛。对，而且当时呢就界定下了两岸的一个破边和平的走向，有它很重要的历史意义啊。那假如说国共两党之间的恩恩怨怨呢，在那个时候算是第三次的和解。所以它的意义是不一样的。那现在呢，马英九去就要为自己来定，自己要去做什么。当时连战去定得很清楚，破冰、国共和解。那现在马英九去，你自己应邀而去也好，自己规划而去也好，你去要展现的是什么？呃，不要在小枝小节、细细节节上跟着网络在那边走。哎呀，我有讲中华民国几次了。哎呀，我也我我也说，不，那那那个是很 low 啊，那那那就好像小政客在在在玩大车啊、哦，这个这个不不是人家要看到的，重要的是你到了北京，你要传达的在两岸之间要传达了什么信息？嗯，我在这里想提醒马英九先生一句，你一直讲你要寻找自己的历史定位。那当时我曾经开玩笑的说，你的定位已经找到了，都当了中华民国总统了。一个人的历史来讲，都能够做到总统，还没有定位吗？为什么我会用一个好像当时比较揶揄的讲法来讲这一句话？因为我看不到你超越了自己作为总统格局更高的一个历史高度出现。嗯，所以对这一次的马英九，假如有机会跟习近平总书记能够有二度的马习会的时候。我们真的很想，真的非常想看到你要展现的是什么。嗯，这个才是我们所来期待的。是。那至于对广州，广州就是要讲中华民国嘛，这中华民国这要讲国民党的精神嘛。对。看能不能借这个活动，哎，把国民党那个已经已经睡着的。那个黄埔精神呐、啊，唤唤唤醒一下，唤醒一下，唤醒。其实孙中山当总统当最久是在广，因为黄花岗也好，黄埔军校也好，嗯，北花也好，统一全国也好，就从哪里出发的？从广东，从广东出发的。所以去广东，不绝对不是只有到黄花岗去集个功，那个是属于我们这一种层级的人要做的，<笑>在那里。要向台湾、向两岸展现一个什么样子作为国民党人在中华民族历史地位的在阐述、在提醒、嗯，在唤醒。对，那不错，这一次到西安，然后呢，这个祭皇帝陵，这个是很有很有意义的了。嗯，呃，台湾刚光复之后啊，我们就有祭皇陵的代表团呐、啊，对，到呃陕西去了。那那时候因为种种原因，最后只能遥祭呀，没有办法迁到现场。那北京当然是一个政治中心，再从一个大的角度来看，也是有意义的。那就是在五二零之前，显然北京想对五二零要上台的赖清德释放一个信息。那这个信息呢，就看马总统要接到什么程度，嗯，阐述到什么程度。两岸之间现在不管吹什么牛，民进党讲什么东讲什么西，什么九二共识不九二共识。就是一个重要的原则嘛，两岸是不是同属一个国家嘛？两岸是不是同属一中嘛？嗯，只要这个能体现出来，要不要用九二共识有那么重要吗？而九二共识的背后就是要追求这个东西而已嘛。是，所以没有一中的九二共识是假的嘛？没有九二共识的一中是真的嘛？那这个时候，假如这个作为双方能够在历史的这个节骨点上。共受出这样子的一个氛围，跟让台湾有这样的一个感受，一种是保障两岸和平的一个基础的基石，能做到了不起，那真的历史定位就出现了。刚才老师讲一个很关键，不要跟他们在网络起舞，因为激进党都泡沫化了。嗯啊、哦，在这里呢，我还再提醒一下，你觉得金门的一川事件结束了吗？还没，我认为。那那台湾好像一副没事人了嘞。逃鬼，他逃鬼，新的鬼啊！两记一体，还放在金门呢。对，我们以为从此会云淡风轻哎，这一个是随时会让中国大陆整个的民意会燃烧起来。现在这一个烫手山芋放在台湾的身上，而台湾既然不知道是烫手山芋，还在那边当做没事人一样。在两岸这一个关键的时刻里，这个事情到底会变成个什么样的变数呢？
。假如在皇宫里面有一个记者问到了怎么办呢？马总统怎么办呢？北京当局怎么办呢？台湾怎么办呢？因为你不解决，人家就有机会问你了嘛。对，查案查到不见了。不，什么都没有，那查到今天什么结果都没公布啊！我我我们整个的检调机关是在睡觉是吧？这就是台湾可怕的性格。所以在两岸马其会可能重现的前夕啊，那我想啊，这个大陆渔民的事件啊，事实上最近我们也讨论了不少啊，关于这件事情，大家可以看啊，我们前几期的专家讲台也聊到。那最夸张的是什么呢？这个大陆渔船都已经直接到了近海啊，六海里啊，那事实上没解决，最近还是一直来。好，那事实上就是没解决哦，所以在这里面呢，那为什么会这样卡这个 bug？ 讲白了，就是民进党政府的执政之下，似乎两岸就是完全断线的。但最近倒是有一个事情引起我的注意啊，是李文忠啊，其实他算绿营的这个思想大佬了哦。那他这几年他事实上都在退辅会的做副主委，不过那因为他过去是非常非常独派的这个算是思想的、哦。那他最近倒是讲了一个事情，他说最近民进党应该要修正对大陆的态度，要调整为逢蓝白舔中必批，哦，逢北京霸凌必反。哎，这什么意思呢？其实就是说你不能逢中必反，哦，你要调整出来啊、哦。那他最近其实他找了几个人一起去聊了，包括了点办的主任马永成啊，哈，赖清德的办公室的两个幕僚啊，前国安秘书长丁于洲等等啊。那去交换这个意见啊，所以他这个我认为这有一点点绿营内部另外一套思维的一个想法啊。他里面就提到说呢，要自制冷静不挑衅，延续蔡英文的这个策略，这似乎是在对赖清德喊话啊，并且适当调整民进党逢中必反的基调，避免跟大陆的民族主义对仗，共同稳定台海局势。所以这就让我想到这张图啊，这是去年马英九。前总统去到对岸的时候，他所写的《和平奋斗振兴中华》，那这边是绿营当选以来，其实两岸的冲突从来没有减少过，甚至就像刚刚老师提到的，只是暂时被其他新闻盖掉而已。可是事实上从来没有真正的结束，这个叫两相对照、啊。老师，那他这个李文忠这个态度变化是什么？因为这件事情为什么把陈建仁放上？哎，陈建仁呢直接怼回去说没有听过这种说法，没这件事。所以陈建仁最近一系列表现看起来他蛮鹰派的，可是李文忠过去是对中国到最硬的，他现在反而这个做要调整做法，事实上他就是要降温的意思。不不不，你对李文忠的判读错了。哎，怎么说？他从来不是对中国大陆。最硬的，他从来不是，他从来是民进党内部讲话听起来最顺的新潮流的态度。他有一个好处，林中从以前当立委，基本上讲话是很温和的，立场很坚定的。也就是说，他要有有人是很烂，在一来就是一哇，张牙舞爪要打你的样子，有没有？嗯，那么你看了就很就,就散了嘛，不然就干他一场嘛。另外一场是笑眯眯的，掐死你都不知道的。嗯。但他这个说法的转换有什么？没没没有什么转换，只是讲好听话。我问你一个事情，嗯，填供啊，这个材料批有没有？那什么叫填供？是他定义的、啊。嗯，我问你一个是，中国大陆在“一带一路”上是有成就的，是不是填供？是我讲真话，或是填供？哎、欸，这我让我想到最近很夯一个挺民进党台湾网红周明轩，他去中国旅游，他只讲了一个就是哦，他看到的事实，然后他照了一张故宫的照片，结果被追杀到现在。民进党的外围像什么思想坦克这些人还是写专文打他。所以，所以我问你们说，什么叫填购嘛？填购是我定义的嘛？所以骂不骂您是我决定的嘛？哦，所以我只是不要。逢中西反射，但是我啥时要反射？呃，对对，我我,我不要讲那个难听的说逢中必反嘛，啊、哦，那这还没有立场嘛。是但是将我讲填供作为标准，有没有？嗯，那什么叫填呢？不合我意，你即填。那对对对对啊，<笑>所以我讲的是讲的话比较好听的台独主张者而已嘛。所以其实整个民进党的侧翼，或者说他的整个这个最核心的那种反中的。思想在赖清德当选之后，我感觉是进一步在升温。当然嘛，因为因为他是被教育出来的嘛。哦，他现在民进党的痛苦就痛苦在哪里？把他的知识教育成这个样子嘛。对，现在真相跟他们所教育的是不一样嘛。嗯，但是他不能讲真相嘛。嗯，讲真相就像那个网红的下场是一样嘛。他只是讲他眼睛看到的真相啊。是，黑白晒呀。你眼睛怎么可以看到那个东西？你应该去看啊！大陆好脏啊，大陆啊，穷人一堆啊。但你也应该看到，你怎么可以看到高铁啊？怎么可以看到呃，支付这么方便啊？怎么可以看到故宫啊？你眼睛瞎了是吧？所以其实这样讲起来的话，等于是只有更硬
，那修理中也只是杀一个投名状，掉掉一颗人头在一边啊，对啊，对啊，他们要的是眼睛不能乱看，啊，你。准躲啊，不躲啊，逃啊！这样子，这张照片的对比只会越来越深。绝对，因为他教育他的知识这样子嘛，是他他因这这样的教育才掌握住他的权利嘛。嗯，这个就是我讲教育的越仇恨，教育的越反中，将来付出的代价会越大，转身会越痛苦。那我们这对这里下一个小结论是说。这一次的马席会对于赖清德五二零上台之后可能会变坏的两岸关系一点帮助都没有。呃，那就要看赖清德的选择哦，还是要回到赖清德。但但因为你是当政者嘛，就是说这些刻意吹牛，反正没成本的嘛。这些人是你教育出来的，这些人你也可以把他逆方向回去呀、啊，你也可以逆教育回去呀、啊，你也可以。可以往前面切香肠一直切呀、啊，是你也可以往后切香肠一直切呀、啊，就看你要不要切呀、啊。当你继续放纵，当鸡在那里鬼扯蛋啊；当你继续放纵，剪毛在那里胡说八道啊。那当你继续放纵，刻意去对周明轩做无休止的攻击呀、啊。是，当你把金门的遗传事件，然后就摆烂摆在那里，当做没事发生的一样啊。这个时候，我显然就很难看得到你的善意。嗯，但是。作为一个领导人，价值在那里。我也用这样的标准在看马英九嘛，是在乎什么？在乎你选择的是非正确对错嘛。嗯，别忘了，民进党成为党外的时候，当时你们也是少数啊，你们是跟整个台湾的主流社会是对着干的、啊嗯。可是为什么你坚持下去？因为你认为你做的是对。那现在证明你的很多坚持是错的嘛。嗯。啊，所以国民党一些人不要笨笨的也跟着在后面走嘛，嗯，只是人家跑一百步，你跑五十步嘛。好，了解哦。所以两岸关系现在怎么走啊？刚才老师已经给了，就是马英九给一个好的东西，好的框架。至于赖清德跟不跟，我们没办法决定。对啊。再来，我们回头看一下大陆这边最近在忙碌的事情哦。所以习近平会见了美国工商界的代表啊，提出了深耕中国，赢在中国。那他也提到啊，中国在去年世界经济增长的速度呢，提供贡献率超过百分之三十，这是中国人民干出来的。但是这是有国际合作的。我觉得很有趣的是，习近平直接去点名了一个东西，叫做遇到各种困难才能到今天。过去没有因为中国崩溃而崩溃。这个中国崩溃的意思，我觉得是网络上的荤段子啊。后来变成很多学者在用，没有想到连习近平都把它拿出来，对于这些工党领袖来讲啊，那也不会因为中国见顶论而见顶啊。那关于崩溃论跟见顶论，其实之前我们在都在讲台，我们有聊过，大家可以去翻一下。那这个很有意思啊。就是说，他继续推动高质量生活、中国式现代化，这个就是中国的底气啊。另外，他也说啊，改革开放就是中国大踏步赶上时代的法宝，不会停顿，不会停止。那了一系列深化改革的重大错觉哦，市场化、法治化、国际化、一流经商环境，他也说啊，双方有很多新变化，所以应该要继续的互相尊重、互惠互利、平等协商，按照经济规律和市场规则办事。这个讲的其实就是美国的制裁啦。啊。那扩大双赢呐，哦，那也欢迎美国企业来参加“一带一路”啊。那相比于美国对“一带一路”敌视啊，中国反而欢迎美企来参加“一带一路”。所以结论就是刚才所说的，投资中国，深耕中国，赢在中国，很有意思啊。这一些工商领袖，这一次马斯克不在，但马斯克经常在中国啦，哦，常常也在聊。那这个释放出什么样的讯息呢，老师？这个信息量很大，应该好好的谈一谈哦。今天假如来参加你的节目，我觉得最精彩的就是应该好好的来谈这一段。是，我可以分几段论来讲。好，第一个呢，我觉得这个是世界，尤其是西方的霸权世界啊，还有大陆的某些公司啊，在我的看法里面，他们是矛盾共同体啊。你想想看，大陆现在应该组个游说团，去美国，去欧洲，去英国的国会。去各国会游说，中国不行啦，不是你们说的啦，他很差、啊，不不是、啊、因为那些人嘴中中国明天就垮了，对，是另外一种国内的崩溃论呢，对，他们已经讲了十几年唱衰了，应该把这些人组合起来去游说，那中国就没有威胁了嘛，对。但中国不威胁人就成功了，那不威胁了吗？所以要解决不威胁人，就把这一批人带过去嘛，对不对？可是呢，你放心，这一批人也是讲中国威胁论的。哎，他们去中国不威胁，可以合作。不是啊，回头又转中国威胁，当然是中国威胁，又是这个两个是合在一起。因为中国快垮了，所以他们会不理性的做什么事啊？所以要把他给压住啊！因为
不什么都不行嘛，所以快垮了嘛，快垮了之前就民族主义会抬头嘛，那就什么这这这个右派就会抬头嘛，是，那就会不理性的行为嘛，嗯，所以对世界也是威胁嘛。哦，逻辑闭环属于是。那呢，中国的不这个这个威胁论的讲有没有？中国到处有威胁，可是所有讲中国威胁论的又到处在告诉你嘛，中国不行的啦。中国他们不行，他科技不行啊，发展不行啊，都要用偷的啊。所以呢，你会发现这两群，一个崩溃跟威胁，本来是对立面的，现在他们是矛盾一体子。你不觉得很荒谬吗？所以他们一天到晚讲威胁性的，不也就是什么大自然呐、啊、轮子啊，这这些反中的吗？然后讲崩溃的也是这一票人啊，在台湾也一样啊，都是同一批人啊。威胁也是你讲的，崩溃也是你讲的啊。第二个呢？就是要了解，生意人跟政治人呢，他们是不一样的眼光。对，作为一个生意人，作为一个企业家，他要求的是企业的永续经营；作为一个政治人物，要求的是下一届我当选。嗯，只要我当选，就是一切的王道嘛。对，只要不能让我当选，一切都要铲除嘛。<笑>那对于企业家讲起来，什么才是王道？永续的经营。所以他会务实，这边会务虚，嗯，这些是要对员工，是要对股东来负责，对，对口袋来负责。这一票搞政治的是对对谁来来来负责？对支持者，所谓的支持者就是说，反正像美国就分成两派嘛，嗯，一派是拜登绝对不可以当选，拜登当选美国就完蛋了；，另外一派是川普一定不可以当选，川普当选美国就垮了。那这两派互相认为他不行，他不行，那我我我只要谁就好了。川普的支持者我才不理你呢，我只要把我啊拜登的支持者比川普多一票就好了。嗯，这边也一样，我只要比拜登多一票就好了。可是呢，经营者不会这样想啊，他两边都要赚，这个就是他们双方面对的负责的对象嘛。所以你可以看得出来，这一票人就是务实者嘛。嗯，马斯克就是最标准的例子嘛。对。马斯克很简单呢、啊，你叫他放弃中国，看他干不干？不干，那当场跟你关联，因为他每年五十万辆汽车的生产地在哪里？在上海。他不是要到德国去盖个超级大工厂吗？盖成了没有？没有，还被环保团体烧掉了。环保烧掉了。所以从这些等等，都是告诉我们一件事情：生意人是很务实的。那对拜登讲起来，也一样，跟民党现在面的一样，中国威胁，中国威胁，讲了大半天呢、啊。现在他能是有报吗？没办法，所以只能双边会一会，讲讲话，擦擦嘴巴，忘记了，擦完又回去，再去搞他那一道。这就是中国现在每一次跟美国碰到这一句话，我们要履行我们双方的承诺。美国从来没讲过这句话，而是中国常常说美国，你你要履行我们中美双方的承诺，也就是说，中国在坚持的承诺，而美国怎么样子，是不履行的。从这样子的。从这样子一个角度啊，你你就可以去看，看得出来啊，那就是两边是一个务实，不同的一个态度跟选择啊。那我们再来看看另外一个事情呢、啊，就是中国到底是一个什么样的中国？我只用个简单的概念告诉你，嗯，中国还有足够的发展时间，嗯，我就用他用李立夫的一段话嘛，是要创造花名是蛮辛苦的，对。但是在别人发明的上，我们可以学习吸收改进。所以后花的国家，往往有比先花的国家有更便宜的投资、更进步的地方。高铁不是中国发明的，嗯，但是它可以把二十通，可以把西门子的这一些技术有没有？对，想办法学习，融合，创造是中国的复兴号。最近这个习近平会见荷兰首相的时候，其实就讲到类似的概念。对对啊，你就讲到说你限制出口是没办法阻挡中国科技进步。你很简单，我要从零到做出一个，那是很辛苦的。嗯，但是你坐在我从这里逆回去有没有？嗯，我一个一个克服难关而已嘛。对，我不是零开始的嘛。而且他今天有能力可以接受改善，但是他有些部分因为在这个基础上，所以他也开始做了创创新嘛。对。像华为、像比亚迪，他们也开始做了创新。这个东西还有几十年的发展空间呢。是，也就是说，中国的发展是不见顶的。第二个还有空间，嗯，它空间有好几层的意义啊。第一个意义是沿海发展到现在已经
有一定的规模了，是，然后往华中、嗯、武汉、郑州、西安、啊、合围，然后内陆的成都、重庆，第三个，这些还有到西南、西北。然后它跟美国的落后地区不一样，美国的落后地区是被大西洋跟太平洋两岸设置的内陆啊，嗯，它走不出去啊，所以就变成形成必守式的内陆啊，嗯，中国大陆的一带一路也好，它的规划也好，是是从内往华中，然后当往西南西北走的时候，它一带一路是往欧亚大地球的中亚西亚走出去啊。而且是十四亿的人口，它还有一个特色。我再举一个最简单的例子，嗯，就以电池来看，特斯拉早期的电池是用 LG 的，对，韩国的电池也做的是不错哎，但是不错归不错，到要能够成为市场化是需要经过考验的，对，它就有五千万人口，嗯，它要用到世界去，世界会看呢，哎，别人先用的再说，嗯，中国十四亿的市场。它的电动车完全不是靠外面的市场，它是靠内部啊。它这个市场足够让它撑起一个大型的产业嘛？那全世界没有办法找到嘛？印度也够，但是印度还要在几年都努力嘛？因为广东加江苏两省就超过了印度了嘛。嗯，中国大陆还不见顶，那么呢，还有很大的空间，所以。这个话不是我李胜光发明，生意人都看清楚了。嗯，所以现在将来美国一定会政政商分离，就是说政治吹政治的，然后呢，生意人走生意人的。嗯，所以像这个美国还想继续扩大。企业进口黑名单，这就是政治上的手段。因为这个美国国土安全顾问啊，这个 Murphy 啊，一直说我们会越列越多，很简单，这些只要把他现在派去有没有？对，当特斯拉的 CEO， 马上改变态度。那你看会不会改变？<笑>啊，这些家伙不要吹牛啊的，他们吃什么饭送什么经啊？啊，反正旋转门嘛。啊、还有呢，找的理由这次他是维吾尔人的，我的很奇怪，维吾尔人的这个什么被不是强迫劳动，没有看到那一个数。事实，然后就看到了什么？就好像画了一个稻草人，有没有？是射标，射标。那我有人没有说，哎呦，我们被劳没没有啊？我想说很好，我最近的收入增加很多啊。当你的对手从出手的态度就知道他本身拥有多少的能耐，很简单嘛。嗯，我我要是世界一流的拳击手，我当然是明明正跟你打嘛。我已经不行了，所以我就会小小小手段嘛。嗯，那么喷点尿水了有没有？搞拐子啊，因为正面出拳我是不行的嘛。是，那再来啊，我们可以看到最近中国大陆的整个呃这个世界布局是非常广阔的。我们刚才讲到这斯里兰卡哦，最近你可以看到它的总理哦到了北京去哦，那跟你中国总理啊李强会面了、啊，要来调整债务问题。那习近平也接见哦，这是非常高的规格哦，那要来。推进“一带一路”哦，而且呢，还谈到一些很具体的项目，例如说我们说这个科伦坡的港口城哦，还有汉班托纳塔的这个综合的旗舰开发的项目。那这件事其实啊，这边是这个我们可以看到，这个是斯里兰卡的总理啊、哦。那这边其实我就想到这件事啊，我是把它跟什么放在一起呢？把它跟马尔蒂夫的总统。哦，也来啊！这个马尔蒂夫的总统啊，大家还记得我们当时有谈谈论过、啊，这穆伊兹他本身是反印的。好，那老师从这个地图来看，印度洋上两个最重要的节点，一个是斯里兰卡，一个是马尔蒂夫，那不就基本印度洋变成印度包围圈了？不，这样子啦，什么点什么点都不重要了。嗯，实力才是发言权。嗯，以前南太平洋主导的发言权是谁？澳洲啊，澳洲，对对对，澳洲嘛。然后印度洋做呢，是印度嘛。对，那这这些小弟要生存呐、啊，是，这些小弟要活下去呀、啊。大哥随时把小弟照顾得很好，小弟都不会跑啊。是，这问题是大哥只会从小弟身上去捞东西啊，只会在前面装老大、啊。另外有一个人说：“啊，你缺什么，我帮你啊。”你小弟会不会会不会转弯？我告诉你，小弟不拔枪把你干掉就不错了。是，黑社会不就这样子吗？我不是鄙夷这些国家是黑社会，我只是用这样一个概念，有没有让你清楚？要让人家当小弟。自己要当大哥的能力跟样子，印度像吗？澳洲，澳洲是高高在上的大哥，他是看不起这些小狗，这些家伙不要脸到极点嗯，平常当老大，然后呢，像印度当老大又要欺负小弟，是，然后澳洲这些当老大有没有？那他看不起小弟，一个是欺负，一个是看不起。
，现在有来的第三个人，是既看得起又不起舞，嗯，而且还会伸手援助。你说小弟要不要转弯？所以。所有的包围圈本来每个人都有自己地缘的优越性。是，假如中国大陆用这样的态度来对待东盟，东盟会怎么样？用印度跟纽西兰的态度来对抗东盟，东盟会跟你做朋友吗？当然不会嘛。嗯，因为他们历史太短，印度是断代史，这澳洲是没历史，中国几千年的历史知道怎么跟周围的人。来相处，叫臣服。要人家臣服，就要像什么？就要像个大国的规格。所以呢，与其您说它是一个所谓的战略节点，不如说不同的国家性格而造成的这一个地图的有效性跟演变性。嗯，那另外哦，在世界的另外一头有几个大事发生了，一个是俄罗斯的恐攻哦，那我们可以看到这个是爆炸的音乐厅非常惨烈，那四个。开枪就是开枪的嫌犯都已经被俄罗斯逮到了，这就是俄罗斯非常不爽啊！俄罗斯联邦安全局哦，就我们常讲的啊，这现现在版的 KGB 啊，他就直接讲，这就是乌克兰特种部队干的。那英国跟美国有没有参与呢？他们认为就就是有参与哦。所以现在普丁呢，对乌克兰是发动了非常猛烈的攻击啊。那与此同时，另外一边是我们看到以色列啊，现在很恼火美国啊，说：“哎，你怎么搞那个加沙停火？而且呢，既然弃权不投了，啊，就以十四比零一弃权的这个结果呢，通过第一份的安理会决议这一轮以巴冲突的停火协议啊。”老师，这个太有意思了。你看这个美国无奈之下的感觉啊，这个脸色真难看的。这个美国的代表啊，叫做这个格林菲德啊，他就举手我弃权这样子啊。那我们最后这个用这两件事情作为我们这个收尾吧。好，老师，你我这一个的恐攻啊，我用一句话讲说，资讯有限，真相不明。嗯，但是呢，在有限的真相里面，我提几个让大家想一想的问题。是，有妖就必怪。对，<笑>就这么。事出反常必有妖。而第一个。这是 I S I S 现在变成恐攻的人头，什么意思？哪一个恐攻 I S 就跑出来，是我干的，是我干的。在前世界，他最最喜欢这来当人头，否则他已经人家快忘记他了。对对对，所以金主就会打钱的。那对他，他是恐攻的人头，恐攻人头，反正找不到凶手，挂他名字就对了。哎，他自己会出来挂。你不觉得最近这几年都是他在当人头吗？对对对对，这那我觉得很好玩。为什么我这样讲？嗯 ，I S 这样的一个极端的组织。从来不缺类似，从来不缺为阿拉牺牲的类似。嗯，但是他们可能比较缺钱。嗯，那这个案子全世界都公认是花钱买凶。对，哎，不通了，花钱怎么是 I S 去花的呢？对啊 ，I S 类似是不拿钱的。真的，而而且 I S 有的是类似啊。对，而且会喊阿拉万岁，然后变变变的。对。那这个大家都证明，这这是花钱买凶嘛？那 I S 家里缺钱不缺人呐、啊。<笑>第三个，这这是个，这这是个，你看这是个，对，这是个怎么看怎么不像冷面杀手啊？这而且这是个是塔吉克人，你这样想，一般人丢了一把枪让你开枪杀人，你敢不敢？不敢，吓都吓。警察第一次开枪杀人，回去他心理辅导，是，因为 P T S D 人是是有人性的，对。可是这些人是拿着枪。就这么样子，成千上万的人里面，砰砰砰，行刑式的不断的开枪，用扫的，对呀、啊，不断的杀，枪，行刑式啊，而且不以为这真的是杀手级的，哦，这是职业杀手，但不然呢？一般人你敢吗？不敢，不敢，而且杀是杀快两百个人，对呀、啊，就是我不断的杀，看到流流血喷出来，然后毫无恐惧，有没有？除非他们当时都被打灌灌了药了。都，否则的话，不会是干出这么样子的行为嘛？是，人家常说杀人杀到最后手会软嘛？是，他们是不手软的、欸，不手软只有两种，一种就是怀有信仰，因为我是为上帝行事，是，为正义而走。那拿钱的会干这种事？为什么？假如这几个是真正的凶手，我可以告诉你，俄罗斯现在绝对不会公告。为什么？因为在这些人走的时候，是不是被调包了？凶手跟抓到人是不是被调包？我们不知道。但是这四个看起来，怎么看怎么都不是信念有素的那一种冷面杀手。有时候特战队，特战队训练也不会变成冷面杀手啊。他要先是有冷面杀手的条件，才会是。然后，这个塔吉克什么时候变成冷面杀手的母国了？然后塔吉克政府说：“这些人不是我的，这些人说我是。”
，那不是很奇怪吗？所有奇怪的事情背后，通通都是有问题。那俄罗斯把这四个标准的刑求过的给你看，有没有？嗯，找资料了，不是这类的，应该背后还有啦。真正的凶手不会这时候出现给你看了，所以这也是俄罗斯一个样板宣传。也不是，到底有什么？什么目的我还搞不清楚，像我就不告诉你吗？我说我只能从有限的事去做，去做推论嘛，我没有办法知道真相。那俄罗斯官方的态度就是打乌克兰就对了，所以他也真的打了。所以这个事情，这乌克兰是最倒霉了。乌克兰你是与不是站在俄罗斯立场，当然一口就是乌克兰。嗯，所以美国第一时间一直跳出来说不是，不是乌克兰啊，然后一定是美国、英国、乌克兰，三位一体。嗯，所以才能够特别军事行动变成战争嘛。嗯，激起所有的各种点嘛，就好像很简单嘛，在陈文成的命案一发生的时候，民进党第一个反应就是国民党嘛。嗯，对，林家贤，林家贤发生的时候，国民党嘛。嗯，他不会去找讲别的啦。这件事情对于这个 U N 的这个投票有什么样的？没有影响。那 U N 这个投票是比较精彩。这个呢，这前面已经有四次了，对，呃，六总共六次，对，六次里面呢，美国一票否决了，我看啊、哦，四次，对，然后中国大陆否决了一次,一次，对，然后这一次啊，这个美国是弃权，对，那那前面呢，这一票否决里面呢，有一次呢，美国也也同意的，因为他是停火三天，对，那人道援助，可是完了以后什么也没有 ，OK， 那以后呢？那美国的蒋经国理由把它给一票否决掉了。到了这一次的提案呢，是属于安理会的非常任理事国的七个国家提案的。嗯嗯嗯嗯。因为当时在第二次投票的时候，哎，很多国家是是投弃权票的，但是他弃权是谴责美国的。嗯嗯嗯。因为美国是投否否决票嘛。那这一次里面他们是不赞赞成票的。那这个东西呢，一搞出来就可以发现美国在联合国啊。是越来越辛苦了。以前最喜欢投火反对票，反对票是苏联。对，现在是是美国。我再举最后一个例子来告诉你，什么叫霸权？联合国总共一百九十三个会员国。对。那么美国到现在还在制裁古巴。那联合国已经从一九九二年开始，不断的提案呢、啊，要解除这一个会议，包括今年的，都是一百八十几票了，一百八十二、一百八十三、一百八十五。今年是一百八十七票，已经快要全额了。只有美国跟以色列这两对孪生兄弟呀、啊，嗯，坚持反对。那反对的原因呢，就是因为美国还有火贼钱，嗯。所以你看，当一百九十一百八十七个，这整个的世界态度一定很明显。你可以撑一次，撑两次。你从一九九二年一直撑到现在啊，你觉得你的正当性还在吗？不断的流失。所以这次以压的战争，美国已经被逼到也必须要什么？哦。所以这一个古巴，这个古巴对美国有害吗？根本不可能构成威胁，什么都不一个州的大小而已。这有害吗？什么理由？就是要告诉你，我霸权说了算，展示。阿内尼亚啦，不是，那林北贡给都剩交了。嗯，这是这这种东西啊，一次两次是没有问题。但是，当你从一九九二年一连串的下来的时候，你的地位就动摇了。美国的地位正在自己挖自己的墙角。是啊，还有最后一点，就告诉各位，以色列就是不一样。要是说啊，在其他国家早就认了，以色列现在不但不是，还反呛美国。对啊，啊美国还要很委屈的说，你怎么怎么这样？我是跟你站在一起的呢。好可怜的美国、啊，难怪人家讲美国是儿子，以色列是干爹。OK， 人家说是爷爷。<笑>我们把这些事情串在一起，因为我自己看的哈，从这张地图可以看得出来，美国在这里，世界的另外一端。可是发生在台海的事情，发生在俄乌的事情，发生在以巴的事情，都是在这个旧大陆上所形成的我们所谓的三大回要库的一个交界点哦。那我。其实每件事情之间都是有一些互相交互影响的。美国这个时候给以色列按个暂停键，我是认为被乌克兰被炸的真的是蛮惨的啦。乌克兰目前有这个去崩溃的迹象，那如果同时这样弄，所以最近这一系列这个北京在对台湾哦软的硬的都有嘛，物理上
是积极出击，但是在两岸的人情上面，我觉得他是给出了很多的善意，尤其对于愿意来接触交流的。那为什么这个空间呢？美国最近真的没什么时间管台海啊，这个感觉起来那个力度是有下降的，所以这里面呢就提供给大家一些思维吧。好，那今天呢，我们这个专家讲堂呢，我们就聊到这里啊。那我们最后呢，还是啊跟大家讲，记得按赞、订阅、分享、打开小铃铛。那更重要的是呢，加入会员，让我们更多粮草做下去。也欢迎大家呢，可以超级愿意、超级感谢，还有线下的支持啊，绿界 paper 微信。支付宝啊，邮局啊，有更多粮草，我们做更多的事情。我们今天再次谢谢李胜峰老师，谢谢谢谢大家，谢谢。那我们期待下一期再相见喽，拜拜，拜拜。